Hi dear students, welcome back to online joke world. We are going to repeat the multiplication of the 4th chapter. We are going to upload the 3rd video. We are going to go to the 3rd video. We are going to go to the 3rd video. We are going to go to the place value. We are going to go to the video in the next video. Page number 52. We are going to compute these powers. We are going to discuss the questions. We are going to discuss the questions. This portion is called the powers of 10 in the video. This is the second video. In that video, I will shoot these questions. But I will edit it and edit it. That part is missing. That is why I will upload it. But it is important. If you want to do it, you can learn it and learn it. That is why this video is doing it. Now, you can do it. Now, you can do it. You can do it. You can do it. You can do it. मोर एक्साम्पल्स निंगला चोदके नंदा अद वाला ने क्वेश्चंस ए प्रीवियस क्वेश्चन पेपर लाल कांडिटर लाल क्वेश्चंस अलग ही चैप्टर ने ये दर तर लाल क्वेश्चंस आना पर इनका द शेरी आधे उन्नड़ा कारण नम्बर टेस्ट बुक के लिए उल्ला क्वेश्चंस पौरा कारण निंगले क्वेश्चन पेपर कारण में इनका डाउट आरा Kostin, ada kostin paper bola dengan kita ada na ada. Apa, anda semua ada ini video muda yang kedua pada sesi ini. Anda semua kostin solve ini anda itu seramik ya. Anda solve ini itu na answer. So, anda komen di lalat ada video ada tarik dan anda semua post ia. Apa, saya ada check ini itu na anda answer soal ini anda doubt atau kalau anda clarify itu ada. Apa, anda semua ke video ini ke bawah. Then, if you want to subscribe to our channel, please like and share it with you. Then, page number 52. Now, we will discuss the questions on page number 52. Compute these powers. Compute these powers and all the other. The power of 10 and all the heading in the third to male. The question is on the chain. I had to put another one of the question is on a two raised to six. What is the power of what is the six? The power of two. I'm going to have a question. But the money in the power and ready can add two raised to six. So now the other than the carrier two windows. It's the power of nine in the other. I'll give you another like in the other two raised to six. Two raised to two six. I know the race didn't have any let you raise to six. None of our in the two in the power on a six. I'll get a two in the exponent on a six. Not a barrier. Okay. Then I'm going to need them to raise to six. No, 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 no. ओके टू सिक्स टाइम्स से इधर बोला मल्टीप्लाई जाएँ ना नाने जाता है लेकिन अब हम किधने ये इधर रीडी बने लेना हम किधने मल्टीप्लाई जाया पर ना अब और रीडी हम बोलने जाएँ टू इंटू टू फोर फोर इंटू टू एट एट इंटू टू सिक्सटीन सिक्सटीन इंटू टू थर्टी Thirty two, thirty two into two, sixty four. अब नमक डायरेक्ट है sixty four ना आंसर इधर। इन्हें अंगने इधर डाउट अलग रखेंगे। इधर हम कहाँ दें? First two into two, four. ना इधर into, then again two into two, four. Into two into two, four. अल्लाह। मोने प्राइसिंग four मल्टीप्लाई जाए इधर मधीलो। अब हम कहाँ four into four अतरे ना रहिया। Sixteen ना रहिया लो। Into again this four. Okay, is equal to sixteen into four अतरे है ना? Sixty four, sixteen into four, that is sixty four. Then two raised to six in the, e e two raised to six in the answer no any value no any and that is sixty four and that is. Enna gitti. Okay, clear ana lo. Nam kira endam the question leke boga. Endam the question ida ana three raised to eight. Okay, three raised to eight no lo ana. Then nam kida bola danna. Dinda three no varan ada eight times so multiply jaya na. Angani ana lo. Then nam kita three eight times so multiply jaya lo. ओके थ्री एट टाइम्स है ना डे दे रहा है टू फोर सिक्स एट ओके इन थ्री इनटू थ्री अतरे आना नाइन इनटू थ्री इनटू थ्री अगेन नाइन देन नाइन इनटू नाइन दैट इस इक्वल टू नाइन इनटू नाइन एटी वन देन नाइन इनटू नाइन एटी वन इवर्टे इंगेन जो इन्हें लोग प्रत्याय देन दाने चाहिए लोग पंद Nine, nine into three, twenty-seven. Twenty-seven into three. Again, नमला तो multiply जाएँ डे वेरम. 
പിന്നെ അതിനുശേഷം അതിനെ ഇത്രയും കൊണ്ട് ചെയ്താൽ അതെല്ലാം നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് പോകേണ്ടി വരും അപ്പോൾ കുറേ കാൽക്കുലേഷൻ നടത്തേണ്ടി വരും അതേ സ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഓരോന്ന് സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ വരെ നമുക്ക് വിതൗട്ട് യൂസിങ് നമുക്ക് പേപ്പറും പേനൊന്നും യൂസ് ചെയ്യാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ വരെ എഴുതാൻ പറ്റും പിന്നെ എയ്റ്റി വൺ ഇൻറ്റു എയ്റ്റി വൺ മാത്രം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതിയായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ എയ്റ്റി വൺ ഇൻറ്റു എയ്റ്റി വൺ എത്രയാണ് എയ്റ്റി വൺ ഇൻറ്റു എയ്റ്റി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ സിക്സ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി വൺ എന്നാണെന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിനി മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകാം മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ റേസ് ടു ഫോർ ഓക്കെ ഫോർ റേസ് ടു ഫോർ ഫോർ റേസ് ടു ഫോർ എങ്ങനെ എഴുതാം ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ അല്ലേ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് സിക്സ്റ്റീൻ എഗെയിൻ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് സിക്സ്റ്റീൻ ഇനി സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റീൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് എന്ന ആൻസർ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതാണ് ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്കിനി അടുത്ത നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകാം നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ടു റേസ് ടു നയൻ ടു റേസ് ടു നയൻ ഓക്കെ അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ടുവിൻ്റെ നയൻത്ത് പവറിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതുവാ ടു ഇൻറ്റു ഓക്കെ ഇവിടെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് തന്നെ എടുക്കാം അല്ലേ ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ എഗെയിൻ ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ എഗെയിൻ ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ എഗെയിൻ ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ ഇൻറ്റു ഇനി മിച്ച് തന്നെ ഉള്ളു ഒരു ടുവും കൂടെ ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ടു എന്ന് വരും സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റീൻ നമ്മുടെ ഇവിടെ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് എന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് എഴുതാം ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഇൻറ്റു ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഇൻറ്റു ടു എത്രയാണ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൽവ് എന്ന ആൻസർ കിട്ടും അതായത് ടു റേസ് ടു നയൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൽവ് എന്ന് കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുമ്പം അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടെൻ റേസ് ടു സിക്സ് എന്നുള്ളതാണ് എന്താണ് ടെൻ റേസ് ടു സിക്സ് ഓക്കെ ടെന്നിൻ്റെ പവറാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ടെന്നിൻ്റെ പവറും ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ പവറൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വളരെ ഈസിയാണ് കാരണം നമുക്ക് ഇതേപോലെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തൊന്നും പോകേണ്ട കാര്യമില്ല അല്ലേ അപ്പോൾ ടെൻ റേസ് ടു സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടെൻ ഇൻറ്റു ഓക്കെ ടെൻ നമ്മൾ സിക്സ് ടൈംസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ വണ്ണുകൾ എത്ര ടൈംസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താലും എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും വരുന്നത് വൺ ഇനി ഹൗ മെനി സീറോസ് ആ ഹിയർ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സീറോസ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സീറോസ് കിട്ടി അപ്പോൾ നമുക്ക് ടെൻ റേസ് ടു സിക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് വൺ എഴുതിയിട്ട് സിക്സ് സീറോസ് വരുന്ന ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് വൺ റേസ് ടു ടെൻ ഓക്കെ വൺ റേസ് ടു ടെൻ വൺ റേസ് ടു ടെൻ ഇതൊന്നും നിങ്ങൾ ഒരിക്കൽ എന്ന് വെച്ചാൽ മറന്നു പോകരുത് കാരണം ഇതൊന്നും നമ്മൾ കാൽക്കുലേഷൻ്റെ ആവശ്യമില്ല വൺ റേസ് ടു ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ ടൈംസ് ഇതേപോലെ എഴുതി എഴുതി ഇങ്ങനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം വൺ ഇൻറ്റു വൺ ഇൻറ്റു വൺ ഇൻറ്റു വൺ ഇൻറ്റു അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കിയേ ആ വൺ നമ്മൾ എത്ര ടൈംസ് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും ആൻസർ അത്രയേ വരത്തുള്ളൂ വൺ തന്നെയല്ലേ വരത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ വണ്ണിൻ്റെ ഏതൊരു പവർ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും അതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയണത് വൺ തന്നെയായിരിക്കും ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് സംശയം വരും ചില സമയത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ കാണിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളോട് ഒരാൾ ചോദിക്കുക വാട്ട് ഈസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് വൺ റേസ് ടു തൗസൻഡ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് ആകെപ്പാട് കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവാതെ തൗസൻഡ് ഒക്കെ കണ്ടുകൊണ്ട് വലിയ നമ്പർ ആണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കാതെ വൺ റേസ് ടു തൗസൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാട്ട്സ് മീനിങ് വൺ ഇൻറ്റു വൺ ഇൻറ്റു വൺ ഇൻറ്റു വൺ ഇൻറ്റു അങ്ങനെ തൗസൻഡ് ടൈംസ് വൺ
നയൻത് ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ സോറി സെവൻത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഹൺഡ്രഡ് റേസ് ടു ഫോർ ഓക്കെ ഹൺഡ്രഡ് റേസ് ടു ഫോർ എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് റേസ് ടു ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് അല്ലേ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നു നേരത്തെ പറഞ്ഞു തന്നു ടെന്നിൻ്റെ ഹൺഡ്രഡ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാം വൺ എത്ര തവണ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താലും വൺ പിന്നെ അഗെയിൻ എത്ര സീറോസ് ഉണ്ട് ടു ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് സീറോസ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് സീറോസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് റേസ് ടു ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ആൻസർ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന അതാണ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം ടെന്നിൻ്റെ ഏത് പവർ വന്നാലും അതിൻ്റെ പവർ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നേരെ ആ വൺ ഇട്ടിട്ട് ഈ പവർ എത്രയാണോ അത്രയും സീറോസ് ഇട്ടാൽ മതി മനസ്സിലായോ ഇപ്പം നമുക്ക് ടെൻ റേസ് ടു ടു എന്നാണെങ്കിൽ എന്താണത് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ടെൻ റേസ് ടു ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ഇപ്പോൾ വൺ എഴുതിയിട്ട് ഫൈവ് സീറോസ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് അതേ സമയത്ത് ഹൺഡ്രഡ് ആണെങ്കിൽ ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ ഏത് പവർ ആണെങ്കിലും സീറോസിൻ്റെ എണ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പവറിൻ്റെ ഇരട്ടിയായിരിക്കും ഇവിടെ ഫോർ ആയിരുന്നു പവർ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ എയ്റ്റ് സീറോസ് വന്നു അതേ സമയത്ത് ഹൺഡ്രഡ് റേസ് ടു ത്രീ ആയിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര സീറോസ് വന്നേനെ വൺ എഴുതിയിട്ട് സിക്സ് സീറോസ് വന്നേനെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് സീറോസ് വന്നേനെ ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അതുപോലെ തന്നെ ഹൺഡ്രഡ് റേസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് റേസ് ടു ഫോർ സോറി ഹൺഡ്രഡ് റേസ് ടു ടു ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് റേസ് ടു ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ എഴുതിയിട്ട് ടുവിൻ്റെ ഡബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ അപ്പോൾ എത്ര സീറോസ് വരും ഇവിടെ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ സീറോസ് വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പേജ് നമ്പർ ഫിഫ്റ്റി ടുവിൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാണാം അപ്പോൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ എല്ലാ ആൻസേഴ്സ് ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതേ മോഡലിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ ഇന്നത്തെ ഇന്ന് ഇപ്പോൾ ഇതിന് ശേഷം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തരും അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ വീട്ടിലിരുന്ന് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് മാത്രം നമ്പർ വൈസ് എനിക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഇട്ടിട്ട് ആൻസർ ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ കമൻറ്റുകളായിട്ട് ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുക അപ്പം ഞാൻ അതിൻ്റെ റിപ്ലൈ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതുവരെ നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് അതായത് എന്താണ് എക്സ്പ്ലൈൻസ് എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പവറുകളൊക്കെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ടെന്നിൻ്റെ പവേഴ്സിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും പോർഷനിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തരാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം നമുക്ക് പ്ലേസ് വാല്യൂ എന്ന പോർഷൻ അതായത് പേജ് നമ്പർ ഫിഫ്റ്റി ത്രീയിലെ പ്ലേസ് വാല്യൂ എന്ന പോർഷൻ നമുക്ക് പഠിക്കാം ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾ മറക്കാതെ നിങ്ങളുടെ ഹോംവർക്കൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ടും നിങ്ങൾ കമൻറ്റുകളായിട്ട് അതിൻ്റെ ആൻസർ അറിയിക്കാനായിട്ടൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക വീട്ടിലിരുന്ന് പഠിക്കാനായിട്ട് സമയമൊന്നും കളയാതെ നന്നായിട്ട് പഠിക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പം മാത്സൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിക്കാൻ കിട്ടിയ ഒരു സമയമാണെന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ഈ സമയങ്ങൾ മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക അപ്പം നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് കണ്ടുമുട്ടാം അപ്പോൾ വീട്ടിലെല്ലാവരും സേഫായിട്ട് ഇരിക്